আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি মমিজ ব্লগ আপনারা কেমন আছেন আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনারা যে দেখতেছেন এটা কিন্তু শুক্রবার দুপুর বেলা আর এটা আমি কিন্তু ভিডিওটা করছি বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে আমি শুক্রবার দুপুরে দাওয়াত করছি আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন যে আমার ননদ আসছে অস্ট্রেলিয়া থেকে ওদের দাওয়াত করছি ওদের খাওয়াবো আমি এটাই আপনাদের সাথে আসলে শেয়ার করতে চাইছি যে দাওয়াত করলে মেহমান দাওয়াত করলে আগের দিন আমি কিভাবে কাজ গুছিয়ে রাখি ভাবলাম এটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর এভাবে গুছিয়ে রাখলে কিন্তু দেখা যায় কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায় আমি বৃহস্পতিবারই সবই গুছিয়ে রাখছি শুক্রবারে জাস্ট রান্না করব দেখা যাবে তখন আর কষ্ট হয় না আর এখন দিনটাও তো ছোট তাই কিন্তু দেখা যায় সব একসাথে করাও যায় না এই যে আমি মাছ মাংস হাঁসের মাংস ছোট মাছ চিংড়ি মাছ যা যা ছিল সবই কিন্তু আমি আগের দিন দুপুরে বের করে রাখছি এগুলো আমি সুন্দর করে ধুয়ে রাখব আর মুরগি নিয়ে আসছি চারটা মুরগি ওরা বেশি মানুষ না পাঁচ ছয়জন মানুষ এই জন্য চারটা মুরগি নিয়ে আসলাম চারটা মুরগি এনে আমি কেটে কিন্তু ধুয়ে নিব এখন ধুয়ে আমি হালকা মশলা দিয়ে মাখিয়ে রাখবো মশলা বলতে জাস্ট একটু লবণ আর জর্দার যে রং জাফরান রং রংটা দিয়ে মাখিয়ে রাখবো আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা তারপরে মুরগিটাও ভেজে রাখবো এটা কিন্তু বৃহস্পতিবার আমি মুরগিটা কিন্তু বৃহস্পতিবারই ভেজে রাখবো তারপরে আপনার চিংড়ি মাছটা হালকা ভেজে রাখবো ইলিশ মাছটা কেটে লবণ আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রাখবো গরুর মাংস কষিয়ে রাখবো হাঁসের মাংসটাও কষিয়ে রাখবো আর মাছ বোনা করতে চাইছি আমি আর মাছটাও ভেজে রাখবো ভাবছি মানে মোটামুটি যা রান্না করব সব আমি বৃহস্পতিবারে গুছিয়ে রাখব জাস্ট শুক্রবারে রান্না করব শুক্রবারে আমি আর কাটাকাটির কোনো ভেজাল রাখবো না আর বাসায় মেহমান আসলে তখন কিন্তু রান্না করতে ভালো লাগে না ওরা আসা লাগিয়ে আমি ভাবছি রান্না বান্না সব শেষ করে ফেলবো এজন্যই কিন্তু আসলে এভাবে গুছিয়ে রাখা আর এভাবে গুছিয়ে রাখলে কিন্তু কাজ অনেক সহজ হয়ে যায় আপনারা এভাবে করে দেখতে পারেন দেখা যায় যে আমি সব গুছিয়ে রাখলাম সকালে ঘুম থেকে উঠে জাস্ট রান্না বসিয়ে দিব রান্না করতে আর কতক্ষণ লাগে আমার তিনটা চুলা তিনটা চুলায় রান্না করতে খুব বেশি লাগ সময় লাগবে না মানে চুলা চারটা তিনটাতে রান্না করা যাবে আর একটা তো ছোটো চার জন্য ওটাতে আসলে রান্না বান্না তেমন হয় না আমি কিন্তু মুরগিটা ধুয়ে এইভাবে সবগুলো মুরগি এভাবে হালকা কেঁচে নিব কাটা চামিচ দিয়ে তারপর আমি এখানে লবণ আর হালকা জর্দার রং দিব আপনারা চাইলে আদা বাটা রসুন বাটাও দিতে পারেন আমি আদা রসুনটা দিব না আদা রসুন বাটা দিলে কি হয় ভাজার সময় একদম তেলটা অনেক ফোটে দেখা যায় হাত পুড়ে যায় এই জন্য আমি আদা রসুন বাটাটা দিলাম না জাস্ট লবণ আর জর্দার রংটা দিয়ে এক ঘন্টা মাখিয়ে রাখবো তারপর আমি এটা হালকা ভেজে ডিপে রেখে দিব ঠান্ডা করে মুরগিটা মাখিয়ে রাখার পর কিন্তু আমি ইলিশ মাছটাও কেটে নিছি তারপরে আপনার আর মাছ ছিল যে আমি আর মাছ নিয়ে আসছিলাম নরসিন্দি থেকে ওই মাছটাও কেটে নিছি আর মুরগিটা কিন্তু খুব ভালো করে মাখাতে হবে লবণ মশলাটা কিন্তু খুব ভালো করে সবগুলো মুরগির গায়ে লাগানো লাগবে এরপর হচ্ছে আমি রেখে দিব আর এই মাছ কাটতে কাটতে দেখা যাবে যা আধা ঘন্টা হয়ে গেছে কি এক ঘন্টা হয়ে গেছে তারপর কিন্তু আমি মুরগিটাও ভেজে নিব দেখুন আমার মুরগিটা কিন্তু মাখানো হয়ে গেছে আমি হাত দিয়ে মাখাইতে কষ্ট হলো তাই ভাবলাম এভাবে মাখাই এই তো মুরগিটা মাখানোর পর কিন্তু আমি মাছটা কেটে নিছি কেটে ধুয়ে রাখছি এখন আমি ভাবলাম মুরগিটা ভেজে নেই যেহেতু এক ঘন্টার মতো হয়ে গেছে আমি কড়াইয়ের ভিতর তেল দিয়ে দিছি তেলের সাথে এক টেবিল চামিচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিলাম দিয়ে মুরগিটা ভাজব আর মুরগিটা ভাজার সময় কিন্তু খুব ছিটে তেল দেখা যায় ঢেকে ভাজলে ভালো হয় এই জন্য কিন্তু আমি ঢেকেই ভাজবো আর এই মুরগিগুলো কিন্তু সবসময় ননস্টিকে ভাজলে ভালো হয় নর্মাল কড়াইয়ে ভাজলে অনেক সময় লেগে যায় পুড়ে যায় এই জন্য আমি ননস্টিকের কড়াইতেই মুরগিগুলো ভাজবো এই দেখুন এভাবে আমি একদম জালটা কিন্তু লো করে রাখছি রেখে মুরগিগুলো দিব দিয়ে ঢাকনা দেওয়ার পর আমি চুলার জালটা কিন্তু মিডিয়াম করে দিব তারপর একদম লাল করে ভেজে নিব একদম কিন্তু খুব কড়া করে ভাজা যাবে না পুড়ে ফেলা যাবে না জাস্ট লাল লাল করে ভেজে আমি উঠিয়ে রাখবো অনেকে কিন্তু রোস্ট না ভেজেই রান্না করে আমি আবার ভেজে রান্না করি আমার কাছে মনে হয় ভেজে রান্না করলেই ভালো হয় এই তো আমার মুরগিটা কিন্তু এক পাশ ভাজা হয়ে গেছে আমি উল্টায় দিলাম আর দেখে বুঝতে পারতেছেন কি পরিমাণ তেল ছিটতেছে আর এর চেয়ে কিন্তু কড়া করে ভাজা যাবে না বেশি কড়া করে ভাজলে মুরগিটা শক্ত হয়ে যাবে দেখা যাবে উপরের যে চাম মানে উপরটা শক্ত হয়ে গেলে ভিতরে আর মশলা ঢুকতে যাবে না এভাবে আমি সবগুলো মুরগি ভেজে নিব ভেজে ঠান্ডা করে তারপরে একটা বক্স আমি ভরে ফ্রিজে রেখে দিবো এই দেখুন মুরগিগুলো ঠান্ডা হয়ে গেছে আমি এখন ফ্রিজে রেখে দিব আর এদিকে আমার মাছ কাটাও হয়ে গেছে এই যে মাছগুলো এখন মাছগুলো আমি ধুবো ধুয়ে যতটুকু রান্না করবো সেটুকু মশলা দিয়ে মাখিয়ে ভেজে রাখবো আর বাকিগুলো আমি এমনি ফ্রিজে রেখে দিব আর মাছটা কিন্তু অনেক বড় ছিল কাটার পরে মনে হইতেছে একদম অল্প এই তো আর
তারপরে এই যে চিকেনটা যে ভেজে রাখলাম চিকেনটাই দেখুন চিকেনটাও ডিপে রাখছিলাম আমি কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই একদম সকালবেলা ভোরবেলায় বের করে রাখছি না হলে আবার বরফ সার্বেন এটা হচ্ছে টাটকিনি মাছ আমি টাটকিনি মাছের ভিতরে সব মশলা মাখিয়ে ডিপে রেখে দিছি এখন শুধু ভাজি করব এই যে চিংড়ি মাছটা লবণ আর হলুদ দিয়ে ভেজে রাখছে হালকা ভেজে রাখছে চিংড়ি মাছটা কিন্তু খুব বেশিক্ষণ ভাজলে শক্ত হয়ে যাবে আর এই চিংড়িগুলো অনেক বড় বড় আর এটা ইলিশ মাছ কেটে আমি লবণ আর হলুদ হালকা হলুদ দিয়ে আমি মেখে রাখছি এটা আমি সরিষা ইলিশ করব তো এই জন্য আর খুব মশলা দেয়নি একদম হালকা হলুদ আর লবণ আর সরিষা ইলিশে কিন্তু হলুদটা না দিলেই হয় এই তো এখন আমি রোস্টের জন্য ভাবছি যে রোস্টের মশলাটা উঠাবো আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আমি রোস্ট কীভাবে রান্না করি যেখানে আমি পেঁয়াজ বেটে রাখছি সরিষা কাঁচামরিচ বেটে রাখছি আর পোস্তা দানা বাদাম বেটে রাখছি এই তো ইলি এখন আমি মশলাগুলো তুলবো রোস্টগুলো মানে মুরগিটা আলাদা করে রাখি এখানে আমি কিন্তু পোস্তা দানা বাদাম কিসমিস জয়ফল জয়ত্রী একসাথে বেটে রাখছি আর সামান্য একটু সাইজিরা তারপরে এখানে পেঁয়াজ বাটা আছে আধা কাপের মতো পেঁয়াজ বাটা আছে আর আমি আজকে টক দই দিয়ে রান্না করবো রোস্ট কিন্তু টক দই দিয়েই করতে হয় টক দইয়ের ঢাকনাটা খুলতে বললাম আমার যে মেয়েটা মাহিনুরে বললাম যে তুই টক দইয়ের উপরের কভারটা খুলে ফেল আমি মশলাগুলো উঠাই এখানে আমি রসুন বাটা দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামিচ পরিমাণ রসুন বাটা দিলাম আর আদা বাটা দিয়ে দিছি হচ্ছে দেড় টেবিল চামিচ পরিমাণ আদা বাটা একটু বেশি দিতে হয় আর এখানে আমি জিরা বাটা দিলাম এক চা চামিচ পরিমাণ জিরা বাটাটা একদমই অল্প না দিলেও হয় তারপর আমি এখানে যে শুকনা মশলাগুলো আছে শুকনো মশলাগুলো দিব শুকনো মশলা বলতে মরিচ গুঁড়ো আর ধনিয়া গুঁড়ো আর আজকে আমি রাধুনির এই মশলাটা দিব রোস্টের মশলা ভাবছিতে দেখি কেমন লাগে রাধুনির এই রোস্ট মশলা দিয়ে রান্না করলে আমি কিন্তু ধনে গুঁড়াটা দিয়ে দিলাম দুই চা চামিচ পরিমাণ ধনে গুঁড়ার আর আর রোস্টের ভিতরে কিন্তু একটু ধনে গুঁড়া বেশি দিতে হয় আর শুকনো মরিচটা হচ্ছে যার মতো অনেকে কাঁচা মরিচ বেটে দেয় আমি হালকা একটু শুকনো মরিচ দিলাম দেড় চা চামিচ পরিমাণ শুকনো মরিচ দিয়ে দিলাম আর আস্ত কাঁচা মরিচ দিয়ে দিব যখন মশলাটা কষাবো তারপর পরিমাণ মতো লবণ লবণটা কিন্তু কম দিতে হবে তার কারণ হচ্ছে আমি কিন্তু যখন মুরগিটা ভেজে রাখছি তখন কিন্তু লবণ দিয়ে মাখিয়ে রাখছিলাম এই জন্য প্রথমে লবণটা কম দেওয়াই ভালো তারপরে না হয় দেখে দেওয়া যাবে আর আমি এখানে হচ্ছে এক কাপ পরিমাণ টক দই দিয়ে দিলাম আমার এখানে চারটা মুরগি চারটা মুরগির ওজন হবে হয়তো বা তিন তিন কেজির মতো হবে তিন কেজি হবে মনে হয় ওই আন্দাজে আমি এখানে এক কাপ পরিমাণ টক দই দিয়ে দিলাম আর ঘরে একটু আলু বোখারা ছিল চার পাঁচটা ভাবলাম যে আলু বোখারাটাও দিয়ে দেই কিসমিশটা আর দিলাম না কিসমিশটা তো আমি বেটেই দিছি প্রথমে এই তো মশলা উঠানো শেষ এখন আমি মশলাটা কষাবো চুলাই কিন্তু পাতিলটা বসিয়ে দিছি পাতিল বসানোর পর আমি এখানে তেল দিয়ে দিব তেলের সাথে ঘিও দিয়ে দিব আমি ঘিটা আবার পরেও দিব ভাবলাম একটু ঘিও দেব আমি কিন্তু মুরগিটা ভাজার সময় ঘি দিয়ে ভাজছি তেলের সাথে এক টেবিল চামিচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিছিলাম আমি এখানেও এক চা চামিচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিলাম তারপর তেলটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন আমি এখানে আস্ত যে মশলাগুলো দারচিনি আলাচি তেজপাতায় মশলাগুলো দিব আর সাথে খুব সামান্য পেঁয়াজ দিলাম যেহেতু পেঁয়াজ বাটা দেওয়া হয়েছে আর আমি এখানে পেঁয়াজ বেরেস্তা দিব না এই জন্য অল্প একটু পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম আর পেঁয়াজটা খুব বেশি লাল করব না এই পেঁয়াজটা হালকা ব্রাউন কালার হলে আমি যে মশলাগুলো রেখে দিছি সব উঠিয়ে রাখছি এই মশলাগুলো কিন্তু দিয়ে দিবে দিয়ে দিব আর মশলাগুলো দেওয়ার পর কিন্তু এই মশলাটা খুব ভালো করে কষাতে হয় আমি যখন রোস্টের মশলা উঠাই তখন কিন্তু সরিষা বাটা দেখাইছিলাম কাঁচা মরিচ সরিষা বাটা এটা কিন্তু রোস্টের জন্য না ওইটা কিন্তু আমি সরিষা ইলিশের জন্য অনেকে বলতে পারে যে কাঁচা মরিচ আর সরিষা বাটা দেখালেন রোস্টের ভিতর দিয়ে দিছেন কি না আমি কিন্তু এটা ইলিশ মাছের জন্য বেটে রাখছিলাম এই তো আমি মশলাগুলো দিয়ে দিছি দিয়ে আমি একটু পানি দিয়ে দিব পানিটা দিয়ে মশলাটা খুব ভালো করে কষাবো মশলাটা যখন মোটামুটি কষানো হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমি কাঁচা মরিচ দিবো কাঁচা মরিচটা আর এখনই দিলাম না একটু পরে দিই এখনই দিলে একদম কাঁচা মরিচটা গলে যাবে তখন দেখা যাবে রোস্টটা অনেক ঝাল হয়ে গেছে মশলাটা খুব ভালো করে কষাবো কষানো হয়ে গেলে আমি কাঁচা মরিচ দিবো আর রোস্টের যে রাধুনির মশলাটা রাধুনির মশলাটা পুরাটুকু দিব না জাস্ট আমি ঘ্রানের জন্য দুই টেবিল চামিচ পরিমাণ মানে অর্ধেকেরও অর্ধেক চার ভাগের এক ভাগ দিয়ে দিব প্যাকেটের এই দেখুন আমি কিন্তু পুরাটুকু দিলাম না যেহেতু আমি সব মশলাই এখানে দিয়ে দিছি জয়ফল জয়ত্রী এগুলো সবই দেওয়া আছে এই জন্য কিন্তু আর পুরাটুকু দেওয়ার দরকার নেই আমি এক থেকে দেড় টেবিল টেবিল চামিচ পরিমাণ রোস্টের মশলা দিয়ে দিলাম দিয়ে এখন এই মশলাটা খুব ভালো করে কষাবো যখন একদম তেল উঠে যাবে দেখুন আমার মশলাটা কিন্তু কষানো হয়ে গেছে তেল উঠে গেছে এখন আমি মুরগিগুলো দিয়ে দিব মুরগিগুলো দিয়ে অল্প কিছুক্ষণ কষাবো এক থেকে দেড় মিনিট কষানোর পর আমি জল দিয়ে দিব মুরগিটা ভাজা তো ম
এই তো আর আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো আজকে রান্নাটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন যে আমার আজকে রোস্ট রান্নাটা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার ভিডিওটিতে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না আর অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এই তো সবগুলো মশলা কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি আর বাটিতে একটু তেল ছিল এই জন্য কিন্তু সামান্য একটু গরম পানি দিয়ে আমি বাটিটা ধুয়ে দিলাম যেহেতু ঘি দিয়ে তেল দিয়ে ভাজা আছে ওই পে তেলটা ফেলে দেওয়ার চেয়ে আমি রোস্টের ভিতরে দিয়ে দিলাম এখন আমি কিছুক্ষণ কষাবো ঢেকে দিয়ে কিন্তু কষাবো আমি একটু নাড়াচাড়া করে আমি ঢাকনাদের ঢেকে দিব ঢেকে দেড় দুই মিনিট কষানোর পর তারপরে কিন্তু আমি গরম পানি দিয়ে ঝোলটা দিয়ে দিব আর আমি আজকে যেভাবে মুরগি রোস্টটা রান্না করতেছি আপনারা এভাবে করে দেখতে পারেন খুবই মজা হয় আর আমার আজকে যে রান্নাটা রোস্ট রান্নাটা এটা কিন্তু আমি আমার শাশুড়ির কাছ থেকেই শিখছি আমার শাশুড়ি এভাবে রান্না করে আমি মানে আমার শাশুড়ির কাছ থেকেই শিখে আসলে রান্না করা এই তো মুরগিটা কিন্তু হয়ে গেছে আমি কিন্তু ঝোলও দিয়ে দিছি এখন আমি এটা দমে রেখে দিব আমি দমে রাখার আগে এখানে কি দিব আপনাদের একটু দেখাই আমি প্রথমে এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে দুধ আমি একদম ঘন করে দুধ রেখে দিছি একদম ঘন করে এখানে একটু জাফরান ভিজে রাখছিলাম এক ঘন্টা আগে ওই দুধটা দিয়ে দিলাম দুধটা দেওয়ার পর আমি এখানে টমেটো সস দিব টমেটো সস দিব দুই টেবিল চামিজ পরিমাণ টমেটো সস দিব আর ঘি দিব তারপরে চিনি দিব যেহেতু টক দই দেওয়া আছে এখানে কিন্তু একটু চিনি দিতে হবে চিনি না দিলে কিন্তু টক টক ভাবটা থাকবেই এই তো টমেটো সসটা দেওয়ার পর আমি এখানে চিনি দিয়ে দিব এই দেখুন চিনি দিয়ে দিলাম চিনিটা হচ্ছে পরিমাণ মতো টক দইটা বেশি টক হলে একটু চিনি বেশি লাগবে টক দই টক কম হলে চিনি কম লাগবে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো চিনিটা দিয়ে দিতে পারেন এরপর আমি দিব ঘি আর এক চা চামিচ পরিমাণ কেওড়া জল দিয়ে আমি এটা দমে রেখে দিব আধা ঘন্টার জন্য আমি আধা ঘন্টা আর এই মুরগিটা নাড়াচাড়া কিচ্ছু করবো না একদম দমে রেখে দিব এই দমে রাখার কারণে একদম মাংসর ভিতর পর্যন্ত কিন্তু আপনার মশলাটা চলে যাবে আর যদি একটু মুরগি শক্ত থাকে দেখা যায় দমে রাখলে এই হালকা ঝোল আছে একদম তেল উঠে যাবে আর মুরগিটা একদম সিদ্ধ হয়ে যাবে আমার সব মশলা দেওয়া শেষ আমি এখন এটা ঢেকে রাখব ঢেকে আধা ঘন্টার জন্য রেখে দিব একদম লো হিটে আর রান্নাটা করতে করতে কিন্তু আমি আমার ডাইনিং টেবিলটা গুছিয়ে রাখছি দেখা যাবে যে তখন আর গুছানো যাবে না এই তো আমার দেখুন ডাইনিং টেবিলটা এটা হচ্ছে সরিষা ইলিশ আমি সব কিন্তু এই ফাইল পেপারটা ঢেকে রাখছিলাম গরম রাখার জন্য রান্না করে সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে আমি ঢেকে রাখছি এই তো আমার ইলিশ মাছ রান্না করা হয়ে গেছে এটা চিংড়ি মাছ চিংড়ি মাছটা ভুনা করছি তারপরে দেখুন মুরগি রোস্টটা সব কিছু এভাবে ঢেকে রাখলে আপনার গরমই থাকবে আমি বেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ঢেকে রাখছি এই দেখুন কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে একদম বিয়ে বাড়ি রোস্টের মতো হয়েছে তারপর ভেজিটেবল করে রাখছিলাম যে ভেজিটেবল আর মাছ তারপর কাবাব আমি এখানে মুগ ডাল রান্না করছি পোলাও সব কিছু এইভাবে টেবিলে রেডি করে রাখছি এখন জাস্ট খাবো সবাই চলে আসলে এই তো আসলে সবাই একসাথে খাওয়ার মজাই আলাদা ঠিক আছে আমরা তাহলে মজা করে খাই আর এই যে টাটকিনি মাছ যে ভাজি করছিলাম টাটকিনি মাছটা ঠিক আছে আমরা তাহলে খাওয়া খাওয়া দাওয়া করি আর আপনাদের কাছে বিদায় নেই আল্লাহ পেস